ഹായ് മക്കൾസെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ജെ ജെ മാം ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കോണ്ടന്റുമായിട്ടാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാം ഏത് ടോപ്പിക് ഒക്കെയാണ് ഈസി ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഹാർഡ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നോക്കി പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം റിവിഷൻ തുടങ്ങണം അല്ലെ ഏത് ടോപ്പിക്സ് വെച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇന്ന് ഒരു അനാലിസിസും കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അനാലിസിസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്റെ പേര് ജുവൽ ജോൺ എന്നാണ് ആൻഡ് ഞാൻ വേദാന്തുവിലെ ബയോളജി ഫാക്കൾട്ടി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുറെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ടെലിഗ്രാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉണ്ട് ആ ചാനലോട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ബേസിക്കലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ വർഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വർഷം ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ നീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് കോൺടാക്ടിൽ വരിക അതിന് നമ്പർ ഞാൻ ഈ ടിക്കറിൽ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ അത് കോമന്റ് സെക്ഷൻ വഴിയാണ് കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കോമന്റ് ചെയ്താലും മതി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ ക്വയറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സെഷൻ തുടങ്ങി കളയാം നീറ്റിന്റെ എക്സാമിന്റെ പേപ്പർ പാറ്റൺ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എക്സാം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് മെയ്യിലാണ് ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് മെയ് എക്സാക്ട് ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് മെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എപ്പോഴാണ് പേപ്പറിന്റെ ഫോം ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്സ് വഴി ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോയി കാണുക ഫോം ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഷോർട്സ് ഒന്ന് കാണാം പിന്നെ തേർട്ടീൻ ലാംഗ്വേജസിലാണ് നീറ്റ് നടക്കുന്നത് നീറ്റിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഒരു ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നിന്ന് ഫിസിക്സിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എയിലും പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എയിലും കെമിസ്ട്രിയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എയിലും പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിയിലും തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോട്ട്നിയുടെയും ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോട്ട്നിയുടെയും സുവോളജിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഓബിയസ്ലി ബയോളജിക്കാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബയോളജിയുടെ അനാലിസിസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പേപ്പർ അനാലിസിസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിയപ്പോഴും എത്ര മാർക്ക് ഓരോ പേപ്പറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിന് എത്ര മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ പാറ്റേൺ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബോട്ട്നിന്ന് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബോട്ട്നി ആൻഡ് സുവോളജി റെസ്പെക്ടീവ്ലി ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മക്കളെ ഇത് അടുത്ത വർഷവും ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും ഒരു ക്ലോസ്നെസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സുവോളജി ബോട്ട്നി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ രണ്ടും ഈക്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലെ നല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ചാപ്റ്ററാണ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ മൊത്തം ലെന്തി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ ഞാൻ സുവോളജിയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ബോട്ട്നിയെക്കാട്ടി സുവോളജി
ഇലവൻത്തിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ട്വൽത്ത് കമ്പാരിസൺ ഇത് ഈ വർഷം മാറിക്കൂടുന്ന ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ പേടിക്കരുത് ആരും ഇലവൻത്തിലെ പോർഷൻ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായ ഒരുത്തിരി കോഴ്സസ് എല്ലാം വേദാന്തുവിലെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുനോ കോഴ്സസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ല ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളോട് യുനോ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോട്ട്നിയിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അനാലിസിസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലി മക്കളെ എൻ സി ആർ ടിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എൻ സി ആർ ടിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഡിഫിക്കൾട്ടും ട്രിക്കീവ് ആണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ലോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്നതിൽ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമയം പോയി ബോട്ട്നിയുടെ കേസിൽ സുവോളജിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഷ് പിന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് ദാറ്റ് ദർ ദി നീഡ് നീഡഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രസിഷൻ ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കീവേഡ്സ് ആരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല അവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ആ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി ട്വിസ്റ്റഡ് ആയ രീതിയിലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജുവോളജിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നത് എൻ സി ആർ ടി സെൻട്രിക് പേപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു അത് എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടോപ്പിക് ടു ടോപ്പിക് ഇന്റർലിങ്ക് വഴിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ അതായത് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ചാപ്റ്ററും വേറൊരു ചാപ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ വഴിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ഓമിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാനിത് ദൈവത്തിന് വിട്ട ചാപ്റ്ററാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്ത ആ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നീറ്റ് എക്സാമിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന പണിയേ അല്ല ഓക്കെ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇലവൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും യുനോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വന്നത് ബയോമോളിക്യൂൾ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിഫിഷ്യൻസിൽ നിന്ന് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം വന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മാം ഏതാണ് ഹൈ വെയിറ്റേജ് യൂഷ്വലി ഹൈ വെയിറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ മക്കളെ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയാണ് നമ്മൾ ഹൈ വെയിറ്റേജ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നത് സുവോളജിയിൽ ബോട്ട്നിയിലെ ഹൈ വെയിറ്റേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം തൊട്ട് നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡം തൊട്ട് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് തൊട്ട് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡം ഒക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ല നിങ്ങൾ അത് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേർഡ്നെസ് ഉണ്ട് എത്ര എത്ര ഒടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആ ഫോർമാറ്റ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ല മോർഫോളജി അനാറ്റമി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഓരോ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഓരോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അയച്ചു തരിക ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളെ നോട്ട്സ് നല്ലതാണോ എന്തെങ്കിലും ഇനി ആവശ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് മാറ്റ
ആസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ വന്നതെന്ന് അറിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മാം പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര എളുപ്പമാണ് പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു മക്കളെ പറയുന്നതിന്റെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത്ര ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കണം അത്ര നല്ലതായിരിക്കണം ഇത് നോക്കിയേ വെയിറ്റേജ് ഇവിടെ ലോക്കോമോഷൻ ആണ് അവിടെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസ് ആൻഡ് ഹയർ പ്ലാന്റ് റെസ്പിറേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഈ വർഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയും തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലവന്തിലെ ടോപ്പിക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്വൽത്തിലെ അനാലിസിസ് എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൽത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജെനറ്റിക്സിന് ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനം വെയിറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഉൾപ്പെടും മോളിക്യൂൾ ഉൾപ്പെടും കണ്ടോ അതിനകത്ത് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനും എന്തുവാ ഇത് പതിനെട്ട് ശതമാനം വെയിറ്റേജ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിന് തന്നെ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ എവല്യൂഷൻ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ജെനറ്റിക്സിന്റെ യൂണിറ്റിൽ അത് വരും നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പക്ഷെ റീപ്രൊഡക്ഷന് യൂഷ്വലി സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റിന്റെ വെയിറ്റേജേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വെച്ചോടോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹ്യൂമൻ റീപ്രോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത്ര നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനൊരു ട്വിസ്റ്റഡ് ആയ രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പെടുവാ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിന്റെ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോബ്സിൽ നിന്ന് ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് വെയിറ്റേജിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ജെനറ്റിക്സ് ആദ്യമേ എടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ ജെനറ്റിക്സ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബാക്കി എന്തൊക്കെ മേലിൽ താഴെ ആയാലും ജെനറ്റിക്സിന് ആ വെയിറ്റേജ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല ബയോടെക്നോളജിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബയോടെക്കും അത്രയും ജെനറ്റിക്സ് യൂണിറ്റിന്റെ കൂടെ ബയോടെക്കിന്റെ ആ യൂണിറ്റിലെ അതും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബയോടെക്കിന് വരത്തില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ചും മൂന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ബയോടെക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ജെനറ്റിക്സും ബയോടെക്കും ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ ബാക്കി കോൺസെപ്റ്റ്സിലോട്ട് സ്റ്റാടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് എൻവയറമെന്റ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എൻവയറമെന്റ് ഇഷ്യൂ ഇതിനകത്തൊക്കെ മൂന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ എൻവയറമെന്റൽ ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സഹായങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് അസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്വൽത്തിലെ ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റീപ്രോയിലെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷനിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിലെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ എസ് ടി ഡി ആൻഡ് എ ആർ ടി മെത്തേഡ്സ് അത് ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡക്ഷനകത്തെ മെത്തേഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പോകുന്നു അത് മൊത്തം ചാപ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട
ഇൻസ്പിറേഷൻ എപ്പോഴും എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങളെ നോട്ട്സ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക നോട്ട്സിൽ എത്രയും പറ്റുന്നോ അത്രയും ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എത്രയും പറ്റുന്നോ അത്രയും ഡയഗ്രമാറ്റിക് റീപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാ സാധനത്തിനും ഓരോ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിക്കുള്ള ഡയഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ സെഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ സെഷനകത്ത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ പറയും മാം എന്തിനാ ഈ ഡയഗ്രാം ആ ഡയഗ്രാം ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം വരച്ച് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവാ പിന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇത് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ നീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പിന്നെ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കീ വേർഡ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം എൻഡ് ഡേയില് ഡി ഡേയില് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് കീ വേർഡ്സ് എല്ലാം കിട്ടി പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വരാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് നോട്ട്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലെന്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് ഓൺലി കീ വേർഡ്സ് എഴുതി വെക്കാവുള്ളൂ ലെന്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ലെന്തി ചാർട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകരുത് ഏറ്റവും കൺസൈസ് ആയ രീതിയിൽ എത്ര പറ്റുന്നോ അത്രയുമേ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരും മക്കളെ ബിക്കോസ് ഡൗട്ട്സ് വരാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പിടിക്കുക അവരെ പിടിച്ച് അവരോട് പറയാം എനിക്ക് എനിക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതൊന്നുകൂടെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് എത്രയും പറ്റുന്നോ എക്സാമിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഇരുന്ന് ഡൗട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി അഞ്ചു മാസം സമയമുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 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 ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ടൈം എടുത്ത് അത് ഡൗട്ട്സ് അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇലവൻത്തിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തുടങ്ങുക പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബുക്സ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ബുക്സ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേദാന്തുല്യ സ്റ്റുഡൻറ് ആണ് ഓൾറെഡി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തത്വ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ വേദാന്തുല്യ സ്റ്റുഡൻറ് അല്ല ഇതുവരെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി റെഫർ ചെയ്യുക എൻ സി ആർ ടി ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി നമ്മുടെ ബൈബിൾ ആണ് മക്കളെ പതിനൊന്നിലും പന്ത്രണ്ടിലും എൻ സി ആർ ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പഠിക്കാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യുനോ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് എത്ര ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എം ടി ജി ആയി ഫിംഗർ ടിപ്സ് ആയി അല്ലേ പിന്നെ എത്ര ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആയി ട്രൂമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ട്രൂമെൻസ് എടുത്ത് നോക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അത്രയും ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ട്രൂമൻ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ട്രൂമൻ പഠിച്ച് മാം എനിക്ക് തലയിൽ കയറുന്നില്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ വരെ ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ എൻ സി ആർ ടി ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെ എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുക ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഉപയോഗിക്കുക നന്നായിട്ട് എം ടി ജി നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതെടുക്കുക ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഉറപ്പാ ഇത് എന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം ഞങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ടിൽ വരിക റിവിഷൻസും മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ എത്രയും പറ്റുമോ അത്രയും ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് പ്